வணக்கம் பிக் பாஸ் டி ஃபிஃப்டி ஃபோரோட மொத ப்ரொமோ ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதில் மதுமிதா அப்புறம் அந்த பாய்ஸ் கேங் ப்ளஸ் லாஸ்லியோட சண்டை நடந்துகிட்ருக்கு ஒரு பக்கம் கவின் சொல்கிறாரு நீங்கள் வந்து ஆம்பளைங்கெலாம் பொம்பளைங்களை யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னீங்க அதுக்காக தான் நான் சொன்னேன் நீங்கள் தான் இந்த பிரச்சனைகள்லாம் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க அப்படின்னு அப்போ மதுமிதா வந்து வேறு ஏதோ சொல்ல வராங்க இவ்வளோ நாள் அமைதியாக இருந்துட்டு பெண்ணை எல்லாம் பேசுறீங்க அப்படிங்கும்போது கவின் சொல்கிறது இவ்வளோ நாள் நீங்களும் வனிதா வரைக்கும் அமைதியாக தானே இருந்தீங்க இப்படியே அமைதியாக அப்படியே போயிட்டு இருக்கீங்கன்னா கொஞ்சம் அப்படியே கீழே கொஞ்சம் போகிற மாதிரி காட்டினாரு ஆனால் இப்போ வந்து உங்களுக்கு தைரியம் வந்துருச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் சொல்கிறாரு இன்னொரு பக்கம் லாஸ்ட்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இல்லை இல்லை நீங்கள் தான் வனிதா வர வரைக்கும் என்னத்தை பண்ணிகிட்டு இருந்தீங்க இன்னும் வீட்டு கிரகத்தில் இருந்தீங்களா இப்போ என்னமோ திடீர்னு பாசம் கீசானா வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கத்திட்டு அப்படியே அந்த இடத்த விட்டு போகிறாங்க ஸோ இதில் தான் நடந்தது ஸோ இந்த ப்ரோமோக்குள்ள ப்ரோமோவில் மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுக்கு நார்மலாகவே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரச்சனை ஒரு பக்கம் தர்ஷன் ஆகட்டும் இன்னொரு பக்கம் முக்கியமாக ஆகட்டும் அவங்கெல்லாம் வந்து இந்த கேங்லேருந்து விலகி போனதுக்கான மெயின் காரணமாக நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா மதுமிதா வந்து அவங்க வந்து அந்த ஆண் பெண் பிரச்சனையை அவங்களோட மைலேஜ் யூஸ் பண்ணியிருக்க கூடாது இப்போ அதுதான் ஒரு பக்கம் தர்ஷன் வந்து இன்னொரு பக்கம் புஷ்பான்றது காரணமாக இருந்துச்சு இன்னொரு பக்கம் முகேன் வந்து அவங்க தரப்புலேருந்து போகிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணமாக இருந்தது அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா இவங்க எல்லாம் ப பசங்க மேலே பழி போடுறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ இதை வந்து இன்னொரு பக்கம் கவினாகட்டும் சாண்டி யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் அது பெருசாக பயன்படுத்துது லாஸ்ட்லேயே பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு தெரியுமே ஒரு பாயிண்ட் எடுத்து வச்சுட்டு அந்த இடத்துல திருப்பி நின்று அதை டிஃபெண்ட் பண்ணுறதுக்கு வழி கிடையாது அதனால தான் அவங்க எதை சொன்னாலும் அதை சொல்லிவிட்டு உடனே ஓடிடுவாங்க ஏன்னா நின்று பேசுனா அவங்க தான் தோற்று போவாங்கன்னு தெரியும் வேறு என்ன இந்த ப்ராப்ளம் பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க உங்களோட கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் இதே மாதிரி இன்னும் சூப்பரான வீடியோ